மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் கேள்விகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது திலகா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு சிம்டம்ஸ் இருந்தது கர்வம் தரித்தது போல் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் தள்ளி போய் ப்ளீடிங் ஆனது ஒரு நாள் தான் இருந்துச்சு பிறகு அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குது டெஸ்ட் நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த இந்த நாற்பத்தி நாலு நாள் ஆச்சு மேடம் ஆனாலும் யூரின் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் தான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஆர்ஹெச் பிளட் நெகட்டிவ் இன்னும் இருக்குது எனக்கு என்ன செய்யும் மேடம் ஸோ ரெண்டு விஷயம் திலகா ஒன்று மாதவில் தள்ளி போயிருக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்குது நாசியாக இருக்குது ஆனால் கர்ப்பம் தரிக்கலைன்னு சொல்கிறீங்க யூரின் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் சி பொதுவாக மாதவிலக்கு தள்ளி போகிற அனைத்தும் கர்ப்பம் அல்ல பல நேரங்களில் மாதவிலக்கு தள்ளி போகிறது இயற்கையாகவே கருமுட்டைகள் சரியாக வளராமல் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் சிஸ்டாக மாறும்போது தள்ளி போகலாம் நார்மலாக சைக்கிளிக்கலாம் மாதவிலக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்க பெண்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி மாதவிலக்கு தள்ளி போகிறது ஒரு சிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இந்த சிஸ்ட் ஃபார்மேஷனை சரி பண்ணுவதற்கு சில மருந்துகள் மாத்திரைகள் கொடுத்து இதை சரி செய்து அப்புறம் இந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகிடும் இது ஒரு விதமான விஷயம் பலருக்கும் வந்து எஸ்பெஷலி குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் குழந்தை இல்லைன்னு ட்ரீட்மெண்ட் எடு எடுக்கிற பெண்கள் இல்லை குழந்தை வேணும்னு ட்ரை பண்ணுற பெண்கள் பலருக்கும் மாதவிலக்கு தள்ளி போனால் தர கர்ப்பம் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி மாதவிலக்கு தள்ளி போனோன்னே கர்ப்பம் தான் நமக்கு இதான் பிரச்சனை அப்படின்றத வந்து சியூடோசைசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சியூடோசைசிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு கரெக்டாக எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம தான் தப்பு சொல்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து எல்லாம் வாமிட்டிங் இருக்குது வயிற்று வலி இருக்குது வாய் கசக்குது வயிறு பசிதி பல விதமான கர்ப்ப காலத்துக்கான அத்தனை சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் யூரின்லேயோ பிளட்லேயோ அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்லேயோ இந்த சிஸ்டம் இருக்காது ஸோ இவற்றை நாங்கள் சொல்கிறது சூடோ ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வகையில் சூடோ ப்ரெக்னன்சி ஏற்பட்ட பெண்கள் பல நேரங்களில் ஒரு மருத்துவரை அணுகிறதோடு இல்லாமல் மனோ நல மருத்துவரை அணுகி என்ன காரணம் என்ன மன அழுத்தம் ஏன் இந்த பிரச்சனை வருதுன்றத பார்த்து அதற்குண்டான தீர்வுகளை எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை சரி செய்ய முடியும் ஸோ இதனால் வந்து மன அழுத்த அதிகாரத்துக்கு முக்கியமான காரணம் குழந்தையின்மை தான் நம்ம குழந்தை வந்துடும் இந்த சமயம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கோம் இப்படி என்று மக்கள் நினைக்கும்போது தேவையில்லாமல் மாதவிலக்கு தள்ளி போகவும் செய்யும் சரியான முறையில் வரவும் செய்யாது ஸோ உங்களுக்கு தேவை மன ரிலாக்ஸேஷன் கருத்தரிப்பதற்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மன தரி மன டென்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கனாலே கர்ப்பம் நிறைய பேர் தரிக்கும் பல நேரங்களில் இந்த மன அழுத்தமே ஒரு குழந்தையின்மைக்கான காரணமாகவும் ஆகிறது இந்த மன அழுத்தத்தோட பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் குழந்தையின்மைக்கு பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக இந்த மா மனநிலை பாதிக்கும் போது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வரும் அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி வெளியாக்கும் கருவாக்கும் கர்ப்பையோட வளர்ச்சி இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தள்ளி போன கர்ப்பம் அனைத்தும் கர்ப்பம் அல்ல ஆனால் கருத்தரிப்பதற்கு கரெக்டான விஷயங்களில் தெளிவாக இருக்கணும் ஒன்று கர்ப்பப்பை சினைப்பை கருமுட்ட வளர்ச்சி ஹார்மோன்ஸ் விந்துக்கள் போகிற வழி ஹார்மோன்ஸ் இத்தனையும் சீராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு பெண் தாயாக முடியும் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கவலைப்படாதீங்க பத்து மாதம் தான் ஆகுது கண்டிப்பாக சரிப்படுத்தலாம் எந்தவித குறைபாடும் இல்லாமல் குழந்தை பேர் பெறுவீங்க கவலைப்படாதீங்க அடுத்து புவனா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸ் எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துச்சு மேம் பட் ஷார்ட் டெஸ்ட் கிட் இட் வாஸ் ஷோயிங் நெகட்டிவ் பட் டெய்லி தலை சுத்தல் பசி எல்லாமே இருக்குது வாட் இஸ் தி ரீசன் மேடம் ஸோ புவனா உங்களோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து அறுபத்தெட்டு நாள் ஆகியும் பீரியட்ஸ் வரலன்னு சொன்னீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்விக்கு பதிலுக்கு இதே சொன்னேன் தள்ளி போகிற மாத விலக்கணைக்கும் கர்ப்பத்தினால் இல்லை பல நேரங்களில் கருமுட்டைகள் சரியாக வளராமல் தள்ளி போகிறது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி கருமுட்டைகள் வெளியாக்கம் இது எல்லாமே ஹார்மோன்ஸை சார்ந்தது பல நேரங்களில் இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படுற பெண்களுக்கு இந்த முட்டை வளர்ச்சி சீராக இருக்காது முட்டை வளர்ச்சி வரும்போது ஆரோக்கியமாக இருக்காது முட்டை வளர்ந்தாலும் சரியான முறையில் கருத்தரிப்பை கொடுக்காது ஸோ அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி தான் வரும் கருமுட்டைகள் சீராக இருக்காது அதை சரி செய்து கரெக்டாகும் போது தான் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட்டை பற்றி கவலைப்படாதீங்க உங்கள் கணவருக்கு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் ரொம்ப அற்புதமான பிளட் குரூப் இந்த பிளட் குரூப்பில் ஆண்கள் பெண்கள்
நெகட்டிவிட்டியும் இல்லை இவர்கள் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் டோனராக இருக்க முடியும் எல்லாருக்குமே டொனேட் பண்ணலாம் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கவங்க ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண் ஒரு ஆண் கண்டிப்பாக திருமண உறவு இருந்து குழந்தை பேர் பெறதுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இந்த முட்டை வளர்ச்சி சீராக வரலைனா உருவாகிற ஃபங்க்ஷனல் சிஸ்ட் தான் கருத்தரிப்புக்கு முதல் முக்கியமான எதிரியாகி அதை குறைபாடோடு உருவாக செய்கிறது ஸோ அந்த வகையில் கருவுற்ற நீங்கள் யாரும் அதாவது கரு உருவதுக்கு எதிர்பார்க்க நீங்கள் கண்டிப்பாக மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்துவதற்கான முறையான விஷயங்களை கடைக்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து திவ்யா கௌதம் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் ஐம் திவ்யா கௌதம் யூ ஹவ் ரிப்ளைட் மீ அவங்க கேள்வி கேட்கணும் நம்ம பதில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ மேம் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் கொஸ்டின் மேம் ஆஃப்டர் டேட் ஃபஸ்ட் டூ வீக்ஸ் வி ஆர் நாட் இன் ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக் வி ஆர் இன் ரிலேஷன்ஷிப் மேம் பட் ஸ்டில் ஐ டென்ட் கெட் பேபி பட் ஆல் சிம்டம்ஸ் ஆர் கம்மிங் டு மை பாடி மேரேஜ் ஆகி சிக்ஸ்டீன் மந்த் ஆகுது எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ப்ளீஸ் ரிப்ளை மேம் திவ்யா உங்கள் பிரச்சனையை வந்து நீங்கள் முதலே சொல்லிட்டீங்க மேரேஜ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு டூ வீக்ஸ் நாங்கள் செக்ஸ் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் தான் செக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் குழந்தை நிற்கலன்னு சொல்கிறீங்க குழந்தை வேண்டும் அப்படின்னு எண்ணுற தம்பதியினர் இன்றைக்கி உலகளவில் ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு மாதத்தில் ஐந்து முறை இல்லருந்து ஒரு எட்டு முறை வரைக்கும் செக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பதினேழு சதவீதமானவங்க தான் கருத்தரிக்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த தேர்டு வீக்கில் தான் நாங்கள் செக்ஸ் பண்ணோம்னு சொல்லியிருக்கீங்க பதினாலாம் நாள்லேருந்து ஒன் வீக் நாங்கள் செக்ஸ் பண்ணோம் இது ஒரு தவறான விஷயம் ஆனால் இதே ஒரு மாதத்தில் இருபது நாட்கள் தாம்பத்திய ஒரு இருந்த தம்பதியினர் கருத்தரிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தேழுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் சான்சஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் உங்களோட வாய்ப்புகளை நீங்கள் உங்களோட தெரிய அறியாமையிலையும் புரியாமையிலையும் நீங்கள் வீணாக்கியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்கிற சரியான முறை என்னென்னா முறையாக குழந்தை பேர் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்குற தம்பதியினர் எல்லா நாட்களும் ஒன்றா இருக்கணும் ஒருவேளை அது சாத்தியம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளாவது இருக்கணும் மாத விளக்கு நின்றதுலேருந்து அடுத்த மாத விளக்கு வர்ற வரைக்கும் அப்படி இருக்கிற தம்பதியினருக்கு தான் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கருவாக்கும் திறனும் அதிகம் அதில் உருவாகிற கருவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பதை விஞ்ஞான பூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இனி நீங்கள் திவ்யா இந்த முறையில் மூணாவது வாரம் மட்டும் செக்ஸ் பண்ணுறது மற்ற மாதங்கள்லாம் தாம்பத்தி இருக்காமல் இருந்தீங்கன்னா வருகிற ஸ்பேம்ஸும் ஓல்டு ஸ்பேம்ஸாக இருக்கும் டெட் ஸ்பேம்ஸாக இருக்கும் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கும் இதனால் கர்ப்பம் தரிப்பதிலையும் பிரச்சனைகள் வரும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் வந்து பதினாறு மாதம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்குள்ளே மன அழுத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து தூரம் தள்ளி போச்சுன்னா உடனே எனக்கு ஒரு ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் வருது பல பெண்களும் குழந்தை பேர் தேவை என்று எதிர்பார்க்குற பெண்கள் இந்த மாதவிலக்கு நெருக்கத்தில் வரும்போது அவங்களுக்கு எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்கும் தனக்கு ஒரு கன்சீவான மாதிரி யூரின் டெஸ்ட் யூரின் அடிக்கடி போகிற மாதிரி இருக்கும் தலைச்சுத்தல் இருக்கும் மயக்கம் இருக்கும் வாந்தி இருக்கும் இது எல்லாம் இருக்கும் கர்ப்பமே இல்லாவிட்டால் கூட மன அழுத்தம் முக்கியமான காரணம் ஸோ திவ்யா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா முக்கியமாக உறவு முறைகளோட எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துங்க மன அழுத்தத்தை குறைங்க உடல் எடை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க மனதில் கவலைப்படாதீங்க ஒரு குழந்தையின்மை சிகிச்சை நிபுணர் ப்ராப்பராக அணி முறையாக பரிசோதித்து கொள்ளுங்க ஏதாவது மேஜர் பிரச்சனைகள் இருக்கா என்பதை பாருங்கள் பிரச்சனைகள் இல்லைன்னா தொடர்ந்து தாம்பத்தியருங்க கண்டிப்பாக ரெண்டு வருடத்துக்குள் குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதில் ஏதாவது ஒரு மேஜராக ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நவீன முறைகளை கண்டடைந்து அதற்கான தீர்வையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை இல்லை சில சின்ன 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 பிரச்சனை இருக்குன்னா இதை சரி செய்து தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக மனது அழுத்தம் வேண்டாம் முறையாக தாம்பத்தியம் இருங்க கண்டிப்பாக குழந்தை வரும் கலப்படாதே அடுத்து ஜோதிமணி என்ன நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது இன்னும் பேபி இல்லை என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இரண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் வருவாங்க லீவுக்கு வருவாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மேம் அவருக்கு கவுண்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் மேடம் நான் இதுக்கு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் தாங்க அவர் இல்லாத இல்லாதது இருந்துட்டு ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது இதில் ஒரு க ஃபங்க்ஷன் ஒரு வெளியில் போனாலே பேபி இல்லையேன்னு கேட்குறாங்க மேடம் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ ஸோ ஜோதிமணி நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்களில் ஒரு விஷயம் தெரியுது என்னென்னா உங்கள் கணவர் ஆர்மியில்
கண்டிப்பாக குழந்த பேர் பெற முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக ஜோதிமணி உங்களுக்கு தேவை நீங்கள் உங்கள் கணவரை சென்றடைங்க இல்லை அவரால் வர முடியல நீங்கள் அவரோட ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கு போங்க குழந்தை பேருக்கான ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு அடுத்த கட்டம் அவரோட செவன் கவுண்ட் கொஞ்சம் குறைவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அதை முதலில் அவர் வரும்போது ஒரு தகுதி பெற்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் அணுகி முறையாக பரிசோதித்து இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெடிக்கேஷன்ஸோ அதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போக சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி வருகிற சமயங்களில் தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கும் நவீன சிகிச்சை முறைகள் பண்ணி குழந்தை பேர் பெறுவதற்கும் முயற்சிகள் பண்ணலாம் ஆனால் முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக மன அழுத்தம் இல்லாமல் குழந்தை பேரை கரெக்டாக சந்தோஷத்தோடு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை கிடைக்கும் கவலைப்படாதீங்க அடுத்து மீறி மாறி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது எனக்கு ஆஃப்டர் மேரேஜ் பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருக்குது ஆனால் பிஃபோர் மேரேஜ் எனக்கு ரொம்ப பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருந்துச்சு மேடம் இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் டாக்டர் சொல்லுங்கள் ஸோ மேரி உங்களோட ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் திருமணத்துக்கு பின்பு உங்கள் மாதவிலக்கு தள்ளி போச்சுன்னு சொல்கிறீங்க குறிப்பாக இந்த மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வர்றதுக்கு மூன்று காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று மனதளவில் மன ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒரு குடும்ப சூழ்நிலைகள் கணவன் மனைவி உறவு முறைகள் மன அழுத்தம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இந்த மன அழுத்தம் அதிகமாகும்போது பிட்டிட்டிலேருந்து வர ஹார்மோன்ஸ் குறைவாகுது அதனால் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளும் குறைவரும் அடுத்த கட்டமாக உடல் எடை அதிகம் ஸோ உங்களோட உடல் எடை எந்த அளவில் இருக்குது உயரத்துக்கு ஏற்ற அளவில் இருக்கா அது அதிகமாக இருந்தால் உடற்பயிற்சி செஞ்சு எடையை குறைங்க எடை சீராக இருந்தால் கருமுட்டை வளர்ச்சி சீராக இருக்கும் கஞ்சி வாரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மூன்றாவது பல நேரங்களில் சில மருந்துகள் மாத்திரைகள் நீங்கள் எடுக்கிறதுல கூட மன அழுத்தம் உண்டாகி கருத்தரிக்கலாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதற்கான காரணம் என்னன்றது ஒரு சில ப டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து சரிப்படுத்துங்க முக்கியமான விஷயம் உங்கள் கணவர் மனைவி உறவுகளிடையே எந்தவித கவலையோ கஷ்டமோ இல்லாமல் சந்தோஷத்தோடு இது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையை தீர்வாக குழந்தை பேர் பிறக்க கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் கணவர் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வர்றாருனா உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து உங்களுக்கு எதாவது குறை இருக்கா இல்லையா அது அவர் வந்தவுடன் உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டை சில விஷயங்களை சீக்கிரமாக செய்வது நல்லது இன்றைக்கி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டா எல்லோரும் குழந்தை வரும் அப்படின்ற ட்ரீட்மெண்ட் உலகத்தை கிடையாது தொடர்ச்சியான முயற்சி தொடர்ந்து ஒன்றாக இருக்கும் போது தான் குழந்தை பேர் பெற முடியும் அந்த வகையில் உங்கள் கணவரால் ஆர்மிலேருந்து வர முடியலன்னா நீங்கள் அவரோட போய் சேர்ந்துருந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி உங்களோட உறவு முறைகளை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த காலம் நேரம் இந்த டைம் இதெல்லாம் பார்க்காம ஆரோக்கியமான உறவு முறைகள் இருந்தாலே குழந்தை பேர் பெற முடியும் பலரும் நினைக்கிற ஒரு தவறான விஷயம் என்னென்னா குறிப்பிட்ட நாளில் செக்ஸ் பண்ணால் குழந்தை வந்துடும் இது தவறு அப்படி கிடையாது தொடர்ச்சியான தாம்பத்திய உறவு இருந்து சரியான முறையில் குழந்தை பேருக்கு ட்ரை பண்ணால் தான் இந்த பிரச்சனை சீராக முடியும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நாள் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடயங்களை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் கேள்விகளை சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் அனுப்பி விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்